are ready to completely serve. We are ready what you deserve, future Mighty Eagles. MCNP, Medical Colleges of Northern Philippines, a school where the students can access quality education for the convenience through the learning management system. ISAP, International School of Asia and the Pacific, a school where there is a strong partnership among stakeholders as we navigate the challenges of education in the new north medical colleges of northern philippines and international school of asia and the pacific the, the home of, of the, the mighty, mighty eagles. eagles and welcome to the first ever the, the eagles, eagles squad, squad show culture service excellence yan ang ating pag-uusapan sa bago nating tututukan dito sa pugad ng mga agila Handa ka na bang makilala ang mga nagbigay ng kulay at tagumpay sa iba't ibang profesyong iyong inaasam? Handa ka na bang maalaman ang mga sikreto ng isang matagumpay na agila? At handa ka na bang harapin ang iyong future profession? Samahan niyo kami tuwing Martes at Sabado, linggo-linggo at unti-unti nating alamin at kilalanin ang bugad ng agila na nagbibigay katak at tagumpay hindi lang dito sa ating mansa kundi sa buong mundo. Kumanda na sa mga basabog ng bawat departamento at mga agilang nasa iba't ibang panig ng mundo. Ihanda ang mga sarili at sabay-sabay natin isigaw ang tatak ng isang agila. Today, the Philippines. Tomorrow, the world. This is the Eagle Squad. Ayan, we are back and magandang-magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning, Sir Ronnie. Good morning, Ma'am Dwight. How are you feeling right now? I'm feeling good, syempre. And at the same time, I'm very excited for yes, so today. Kasi syempre, very yes. special ang ating... Uh, at a very special ang ating kasama ngayong araw na to. Dahil we will be discussing about social work. Yes, and ayun nga po... Um, at meron pong medyo na kapuli. <laughs> ayan, may na. <laughs> okay, ayan, sir. Uh, any, some, uh, do you have anything to say? Well, aside from magandang umaga sa ating mga manunood sa ating official FB page, at uh, sana po, at tulad po ng palagi namin sinasabi, paulit-ulit, at i-like nyo po yung page ng MCNP at ISAP para po maging updated po kayo sa mga nice. pangyayari. Turn on that notification bell and like that subscribe button. Okay, but yes. Yeah, and pa-follow na rin po ang ating official yes. FB page ng MCNP ISAP. Now, for today's activity, I will be your host and my name is Lewi Dwight Bunagan Gayo. And I am your co-host, Mr. Ronnie Quintana. And yun nga po, magandang magandang ulit sa atin. Okay, once again, diba? Good morning, good morning. Kasi bigahan din ang host na ang guest natin ngayon. Yes. Mahabahabang preparasyon. Mahabahabang preparasyon. Ayan, so, ikaw sir, anong preparation mo din this, anong ginawa mong preparation for today? Ano ako, nag-barbe-barbe lang ako kanina. Ay, nag-barbe. Kasi medyo lumalaki yung baby fats natin. Ay, ganun ba? Ay, my God. Conscious ka sa ganun. Ako kasi medyo, mukhang medyo hindi. Tapos medyo nakadalawang kape ako para medyo tumaas yung energy. Kasi kailangan natin tapatan talaga yung... Tapatan natin yung energy na ibibigay niya sa atin. Yes. Okay, now, as I've said, I'm very sorry. As I've said, we are very excited for today. Pero I do, and I would just like to mention the celebration of the Eid Adha Festival yes. of this uh, or the festival of sacrifice that our brother and sisters Muslim na sina celebrate. Now, now we celebrate it with them. That is why we have a holiday or we have yes. a special holiday that will po be namin on yung, ano, Tuesday. Yung, uh, they, their beliefs and their yes. faith at the same time. mga kapatid at mga mga kapatid ng ating mga oh, Muslim. Yes, sir. Now, sir, uh, paki introduce naman sa ating mga okay. viewers ang kasama natin this morning. Yes, and once again, good morning sa ating mga Abby friends. It is my pride and honor to introduce our guest for today's talk show. And uh, he, uh, she is an uh, alumna of the International School of Asia and the Pacific. Uh, 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 let's welcome, ladies and gentlemen, 
Uh, Ms. Uh, May Ann Malobo, RSW, the Program Coordinator of the Bachelor of Science in Social Work. Yay! Virtual applause, Virtual please. Virtual applause, Ayan. please. And applause na rin mm -hmm. sa atin, sa ating mga nandito. Okay, now, Ma'am May. Good morning. Good morning, Good morning, morning Ma'am. Ma Dwight, how are you? Sir? Good <laughs> morning, Ma'am. How do you feel today? <laughs> I'm excited and yes. uh, nervous. <laughs> this yes. is my first time here uh, in this studio. Po. Ayan. Ayan. Ikaw pa ba, Ma'am? Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Yes. And so, syempre, so lahat naman magiging excited at the same yes. time nervous yes. pag ipropromote mo ang iyong profession. Kasi nga, you want to promote your profession pero at the same time, you don't want. Ayaw mo naman magkamali, ma'am, di ba? That is why we understand how are you feeling today. Now, um, before anything else, may gusto ko bang sabihin sa ating mga viewers, yes, sa ating mga, or sa mga studyante mong manonood ngayon, ma'am. Ayan, thank you Sir Ronnie and Ma'am Dwight. So, good morning po sa ating lahat. So, sabi nga po nila, I am Miss May Ann Malobo, the Program Coordinator of the Social Work Department of this institution. So, gusto ko lang pong batiin ang ating mga nanonood, especially to my students and alumni na din po. So, yes. magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good and morning. of course, sabi nga din nila, Sir, no? uh, kung hindi pa kayo nag-like dito sa MCNP ISAP, page, ito na yung time para yes. i-like natin and of course turn on the notifications para every time now we have this uh, activities, ayan uh, updated tayo no yes. sa mga nangyayari most especially sa ating uh, twin institutions yes, ma thank you very much ma'am no. yun, yun nga ma'am, <laughs> kanina na-mention na ko na, na mm -hmm. ahead kasi si ma'am may sa akin ng one year oh. at gusto ko lang itanong ma'am uh, 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 kamusta ang experiences mo dito sa oh. ISAP bilang isang estudyante ng BS Social Work. Mm. Ayan. So, thank you so much for that question. So, yes. <laughs> Miss Philippines, ang datingan natin oh. dito. <laughs> Kaya ka, eh, Miss Yes. Moment, okay, moment so mo to, Kaya, experiences, um, very ano, um, challenging, of course, yung aking napiling profession. And like also with other children noon, no, gusto kong maging guro noon, okay. nung ako'y uh, bata pa lang. But no, um, habang tumatagal at nung ako'y magka-college na, na because of the um yung uh, nang tawag doon yung ating mga Eagle Squad ayan so okay okay ayan na introduce sa akin ang social work and because siguro the influence na rin of my parents because they are a public servant no kaya parang it's uh, very uh, challenging no and nakakataba ng puso yung every time na tumutulong ka sa kapwa na which is yun yung um isa sa pinaka main goal ng aming profession because it's a helping profession fashion nga na tinatawag natin. And Helping. kung in terms of experiences, um, sobrang challenging sabi ko nga kasi um, hindi ka mabobored pag uh, okay. nag-enroll ka sa social work kasi uh, marami kang matututunan at marami kang uh, may experience na mga bagong bagay sa buhay mo. And it's very fulfilling, no? Na um, yung tumutulong sa ibang tao. Yes. Pagtulong na walang in a, a yeah. kapalit, <laughs> yes okay. a helping profession gusto ko yun. Yes. now 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 let's go back to the program and syempre you said your experience na uh, now i would like to continue na sa ating program gusto kong yes, tanungin uh, um, you know, the most basic of all siguro what is bs bachelor of science in social work we okay. want to know kasi for sure gaya ng lahat ng profession bs Social work is one of the least understood and the least known na profession. Now I would like you to I, I would like you to I would like to ask what is BS social work? Okay. So pag social work, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao talaga is tagabigay ng uh, yes. dilata, 'di ba? Dilata. Nag-aabot <laughs> ng relief goods. Uh, yes, relief goods, 'di ba, sir, mm -hmm. ma'am? So parang ko ako makakarinig, masakit sa akin kasi nag-aral ako ng 4 years. Tapos ang sinasabi lang pag sinabing social work. Ah, okay. Yan yung mga tagabigay ng dilata at mm. relief goods, mga ganon, di ba? But, um, iba, no? Uh, it's part lang of our um, response, no? Especially if there are disasters, kasi nga, we are responding, no? Or, dun sa immediate, no? Um, situations na lang. But, but kung uh, iano natin ang social work talaga, pag sinabi nating social work, eh, sabi ko nga, it's a helping profession, no? And our always goal, no? Our ultimate goal is 
to enhance no yung well-being ng isang tao and um we are um anong tawag doon speaking always in behalf of our client and of course sabi ko nga we are an agent of change and yes. mga life changer ba yung tawag sa amin kasi uh, we are making a difference okay. no doon sa mga buhay ng tao what not only that no we are also not only improving the life of the people but of course we are touching din yung life ng mga tao so yun yung um, social work talaga. We are promoting social change okay. and we are enhancing the well-being of people. Kaya nga parang is, uh, yung mga kakilala ko ng mga social worker, meron akong uh, co-scholar before, if I happen to, you, to know Miss Eunice, nagkwento siya minsan sa akin, sabi niya, sabi niya sa akin, Sir, ano kasi, uh, napaka-challenging ng, ng course na tinapos ko kasi nga po, sabi niya, may may tra- may part ng trabaho namin na may hindi mo maiiwasan lalot nakatoka ako sa sa counseling tama ba yung term ko ma'am counseling ng bata na napapariwara na lilis ng landas may ganun silang moment ma'am na kinuwento niya na after kung gaano ka challenging ang profession niyo in which na parang after mong maibalik sa maayos na linya yung bata may minsan kasi nangyari na after mong maayos nga pumabalik pa rin sila and Babalikan niyo ulit para ayusin ulit yung bala. Tama po ba yun? Actually, kasi sa social work, hindi lang kami in one aspect, no, sir. Um, we are not only dealing with individuals, but of course, we are also dealing with families who, who has a problem, okay. sa mga groups, and of course, sa mga different communities din na, for example, na nga lang, mga deprived communities, okay. mga ganun. So, iba't ibang klase ng problema yung pinapasukan okay. ng mga social worker. But of course, hindi hindi naman kami yung kaya nga di ba minsan sabi sa social work they are problem solver din kasi okay. um, yung problema ng isang tao we are helping them no to solve their problem so okay. yun yung pinaka importante na yung mga tao na tinutulungan namin is matuto rin sila kung paano no uh, isolve yung kanilang mga problem So, pinoproblema yun din ang problema nila. <laughs> yeah. <laughs> yes, di ba? Problema ng iba, problema, problema din namin. namin no? <laughs> kaya, kaya, kaya very challenging. Yes. Uh, Iba't ibang problema, problema nyo rin, ganun. Yes. So, yun ma'am, uh, may question ako ma'am Dwight, ano kay, kay yes, ma'am, yes, kay ma'am eh. an, an, an tanong lang, isa sa mga tanong ma'am sabi niya dito, what are the qualifications or requirement po para para makapag-enroll po ng BS Social Work sa ISAP. Ayan, so open po tayo lahat no dito sa ISAP and of course if you are a graduate of senior high, ayan, so kahit anong strand po, pwede po sa yes, social sa work stand. and uh syempre ang main requirement diyan nandiyan ang ating um, mga PSA, birth certificate and of course nandiyan din ang ating um Uh, anong tawag doon? Yung Form 137 yes. and of course, yung ating uh, good moral. And of course, pag okay. social work, ayan, sa mga may pusong mamon dyan. Yes. Malambot <laughs> ayan, ng puso. Yeah, malambot so, ng puso, Sir Ronnie and Ma'am Dwight. No, ayan, pwedeng-pwede kayo sa social work. Sabi nga nila, if you have the heart to help, then go to social work. Oh maganda yon tama kasi yeah. yung helping profession gusto gusto ko talaga yung sinabi mo na yon no? i tipong, like that yung tipong wala na sa ibibigay magbibigay ka pa lang ayan o, o kasi sabi nila pag social work daw kahit kalaban mo na ang buong mundo nandiyan si social worker Pama kakampi yan, mo ma'am. yes ma'am may dagdag ko lang po ma'am may yung sinabi mo na uh, ano yung requirements po sa pag-enroll ng bachelor of science in social work you have mentioned yung birth certificate, yes, uh, po. good moral, uh, form 137. 137, at saka yung ano isa ma'am? Two by two picture. Two by two picture with white, white, with white background po. Kasi nga po, before po kayo, kung kayo po ay sabi po ni ma'am May, kung kayo po ay graduate ng senior high, kung mag-enroll po kayo sa ISEP, uh, hanapin nyo lang po ang enrollment committee yes. sa taas po ng, sabi po ng principal's office, the, uh, Dear Future Eagles, kami din po ang in charge sa enrollment and uh, kung meron kayong katanungan later on, andun lang ang buong enrollment team para po i-assist kayo sa pag-enroll po sa BS Social. Okay? Yes. May dagdag ko lang ma'am. Yes, Salamat po. po sa pag-mention ng mga requirements. Okay. Now, now kaya nang sabi mo, you are, a, you are a helping profession. Gusto mo okay. ko talaga yan. You are agents of change. Now, ano ba ang nature now, when after nilang mag-aaral, no? What is the nature of their OJT? Kasi parang na rin yung parang 
di ba? Problema mo, problema ng lahat. So, which means, kahit saan ka mapunta, na ano ba yung nature ng OJT nyo, saan sila na-assign? Yung mga estudyante natin yes, ng social work. Ma'am. Okay, so sa social work or Bachelor of Science in Social Work, since it's a four years course, no, sir and ma'am, yes, so ma'am. mag-aaral sila ng, syempre, academic requirement. It's a requirement, no, bago ka uh, mag-proceed sa OJT. So, ang tawag sa OJT namin is Field Instruction. So, meron kaming tinatawag na Field Instruction 1 and Field Instruction 2. So, First year to third year niya, syempre mag-aaral yan ng mga major subjects. And Opa. pag okay na, then comes to into fourth year. So, meron silang field instruction 1 or the agency-based and the field instruction 2 which is community-based. So, sa so field instruction 1 is agency-based siya. And ang ginagawa namin dito is we are deploying our students to different agencies. Example na nga lang, like DSWD, no? So, meron silang mga rehabilitations. Dati, dinedeploy namin ang mga students namin uh, to go to different rehabilitation syempre to have their OJT. Ayan, hindi lang doon, nandiyan din ang aming mga partner like also hospital. Ayan, RPGMC and Holy Infant Hospital. So, nagde-deploy din kami ng mga students dyan. And of course, to different municipalities na malapit dito like Solana, to Gigaraw, Peña Blanca, and Amulong. So, yun yung agency-based nila. And for okay. community-based naman is, um, ito very challenging to sir, no? Pag community-based yes, kasi Malang. you will live with the community. Ayan, meron kayong community immersion na tinatawag. You will live with the community, you eat with the people, you drink with the people, sabi nga namin eh. So that you will understand do yung situations ng uh, whole community. So yun yung aming uh, uh, field instruction 1 and field instruction 2. Oh, so, mararamdaman mo talaga mam ko oh, oh, passing kung ano ka. Yes, ayun. Oh, that okay. is good na part ng kasi social work eh. You so which means dapat naiintindihan mo yung point of view of the people for you to help them. Now, now na banggit mo kanina ma'am na na pinupunta niyo sila sa different na agencies, hospitals and then paano yung kwento? They have what do they do in the hospital or different agencies? Kasi Kung sa hospital ka, I assume yes, ang na, na iba. Na, or understanding or ng iba is at least my idea or my background, medically inclined ka na, na profession to be in a hospital. Now, what do they do in the hospital? Okay, so ang mga hospital kasi is meron yung medical social service unit na tinatawag. Okay. And every hospital, meron tayong mga social workers. And okay. of course, since they are uh, located no in the hospital, syempre, they are dealing with patients also. Apa. So, hindi naman na magtutusok or what, Kaya mga ganon. So, syempre, um, they will also look into the... Um, uh, ano tawag doon? Problems, no? Later on ng mga patients, mga ganon. So, ini-interview din nila yung mga patients or family ng okay. patients, kumbaga. So, doon na naman papasok yung aming profession kasi helping profession siya. Mm-hmm. So, andyan na naman, tutulong sa mga taong nangangailangan. Of Mag-a- course, most especially ma'am. to our patients. nag sila. Opo. And of course, um, they also do referrals, mga ganon. They also do counseling, no, sa mga hospital. Especially those um, patients or family of patients na talagang merong financial difficulties. Okay, okay ma. Oh, so, they give help talaga. Yeah. Oh, talaga. Ayun na naman. Talagang kahit sa anong ilagay din ang Social, social work. work. Uh-huh. Tutulong at tutulong sila. Kahit yes. nababagyo na yung bahay nila, tutulong kami. <laughs> yes, service first before service first before <laughs> others. Yeah. Okay. Now, I, I, gusto natin i-continue ang ating, ating talk, pero we I think we need a little bit more break. So, yes. we will be back. Mag-uusap ulit tayo and we have more to discuss after a very short break. Yes, may, may play po kaming video, ladies and gentlemen.
I am a social worker. Be the change you want to see in the world. Be an agent of change. Be a social worker. Future Eagles and, and once again, ayan, we are back, okay. mga kamay, ka-eagle natin, no? We are back and syempre to discuss or itutuloy natin yung questions natin. Mga nagbabagang Oo, katanungan. Mga, nag- <laughs> mga katanungan natin with Ma'am May, Sir, Sir Ron, may question ka ba kayo? Yes, Ma'am. Uh, may question po from the crowd at ang tanong po ay, uh, ano po yung mga services na ino-offer po ng mga social worker? Okay. This pandemic. pandemic. Ayan. So, sabi ko nga kanina, nabanggit ko na to ma'am, no? Uh, we are on the immediate response, no? So, um, visible, very visible, no? Ang mga social workers natin ngayong pandemic was especially nandyan ang ating DSWD. Very visible talaga sila uh, in responding, no? Doon sa mga needs ng mga tao in the community. Most especially this time of pandemic, di ba? Ang daming nawala ng trabaho. Ang daming um... challenges no and problems ngayong pandemic na kahit tayo nga na experience how much more di ba dun sa mga tao na sa community natin no so okay. nandiyan lagi ang ating mga different agencies ayan nagbibigay sila ng immediate response di ba dahil nga lockdown nagdi-distribute sila di ba syempre ng mga ayan na <laughs> yung ating Ay, mga is, goods yung isa, mga, yung mga isa uh, sinasabi uh, nilang uh, doon daw yung trabaho lang ng social uh, work di ba so syempre Uh, para mat- makatulong din, di ba? And of course, uh, yung if you are ano nga, eh, very familiar with the services, no? Yung ating mga SAP, ayan. Okay. So, isa din yan sa mga binibigay ng gobyerno, no? Mm-hmm. Para makatulong, no? Financial yun kasi uh, pera yun na binibigay para makatulong syempre sa ating mga um, Pilipino na nahihirapan this time of pandemic. And hindi lang yun, lalo na ngayon. So, may mga pangkabuhayan, yan na mga ino-open sa kanila, sa mga communities no para uh, makabangon yung ating mga uh, kapwa Pilipino na talagang apektado ng pandemic. Kaya nga ma'am, as in kahit naman sino na apektuhan ng pandemic. Yes sir. Na, na, nyo, how much more yung mga nag, uh, na wala ng trabaho. Na apektuhan talaga. Yes At saka po. talaga nangangailangan. Now, now continuing sa 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 diniskas mo, mo ano ba yung struggles na what are the struggles sa inyo naman as your profession what are the struggles or yes. the mga challenges that you have met uh, this pandemic compared to the syempre yung face to face what are nung face to face ano pa ba yung mga limitation and at the same time hindi na ma- matatanggal pa rin kung may advantage pa na nadudulot ang pandemic sa inyo yes. yes so kung dito naman for example sa academe syempre I'm an academician no? so yung adjustment talaga no from face to face classes to online classes yes. so sobrang hirap talaga yon and syempre yan. kung for example naman sa labas yung ating mga social workers ayan dahil They are directly engaged, syempre, dun sa mga clients. Hindi maiiwasan, ayun, may mga nagpa-positive po. Kasi sila yung parang isa sa mga uh, frontliners. Yes, uh, frontliners din po ang ating mga social workers. Mm. Hindi lang yung ating exposed, mga medical. Yes. Nila. Sobrang exposed nila dahil nga um, nagbibigay sila ng mga serbisyo. Talagang pupunta sila sa iba't ibang bayan or iba't ibang lugar para magbigay uh, ng uh, service. So, kaya hindi na minsan yan, na-isolate na sila. And of course, uh, Um, yung yung pinaka ano pa is talagang may mga nagpa-positive na talaga. Yeah. Yes. Pero I, I heard ma'am na ang isang social worker from the government na nagpositive. May, tinutulungan din naman siya ng ng gobyerno natin. Yes, tama? of hindi course. Hindi naman parang una COVID ka na diyan. Bahala ka bahala na. Ka na. Oo, hindi oo. naman ganoon. Tinutulungan pa rin tayo yes. ng gobyerno natin. Okay, so secured pa din ng mga social workers. Na. Yes po. And ang isa sa pinaka ano pa is minsan may mga social workers na haras na yung mga yan kasi mm. yung pagbibigay ng service akala ng iba it's unfair no. Pero syempre meron laging basis. Sa social Opo. work kasi meron tayong laging basis Opo. kung sino at Um, saan yung mga bibigyan oh, ng mga service. Yes. Saan. Meron yan kung sino talaga. Kaya, hindi mo, hindi, walang bias, mga mm-hmm. ganun, or unfair talaga. Kaya, which is, yun yung tingin ng ibang tao sa kanila. identify and then after yes. which kinakualify sila, yes, di ba? Yes po. Kasi, kapag hindi ka naman qualified, hindi ka makukuha, makakakuha syempre ng service. Parang yung, yung dun sa, sa province namin, may nagre-reklamo, hindi raw siya nabigyan ng parang assistance na yan. 
Itaag mo, jibalay da, ma'am. Nagbak ng damat. Mm. Tapos nagre-reklamo, wala naman daw silang nare-receive. <laughs> Ayan, mahirap ang mga ganyang. Yes. <laughs> Sabi ko sa loob-loob ko eh, eh may, may kaya ka naman, bakit ka pa kukuha ng pera? Ibigyan mo rin sa mas nangangailangan. Tapos nasabi nila, unfair ang mga social work. Ang mga social work, <laughs> eh, ang nag-identify, isa yun sa naging yes. trabaho nila. Tapos, hindi naman sila magpaprovide ng pera. Gobyerno pa yes. rin naman natin. Tama Naka-system ko? generated naman kasi tayo, Kaya mga ma'am sir, para makita kung sino talaga yung mga mahihirap mm-hmm. at saan yung mga mahihirap, okay. mga ganyan. So, hindi siya basta-basta na, ay, gusto ko siyang tulu, ay, gusto Kaya ko siyang ma. sa servisyon. Tama, tama. Hindi Walang ganun. kapit-kapit dito. Yeah, dapat wala. Deserve mo, deserve mo. Yes. <laughs> And that we need to, I think, in mention natin yan because we need to clarify that with the yes. crowd kasi baka may misinterpretation sila na syempre nga baka may bias, bias kayo, yes. may ibang tinutulungan kasi kay Bigay. Ayan. Ayan. And ay, mayroon akong isang student no, sir. Mm-hmm. So, because she is a social work student nga, ayan, yung kapitbahay niya, sabi niya, oy kayo mga social work, sabi Ayun niya. Na, Tapos sabi, na, sabi na. ng estudyante ko, ma'am, estudyante pa lang naman po ako, sabi niya. <laughs> so parang siya yung hinaras, kasi daw yung mga social worker daw, eh, dinadaan-daanan lang daw yung bahay nila. So, bakit daw hindi siya qualify? Oh my God. Kaya nga, mami. That is one, siguro, of the challenges yes, nyo this yes, pandemic, ma'am. ma'am no? Oh, ang hirap naman ito. Uh, that, and then, um, yan, may tanong dito ma'am. Now straying, di ba? Alis okay. tayo sa straying from the from the yung experiences na 'yon, sir. Yes, yes. Ano yung Ito ma'am, meron pang uh, uh, another question from our crowd da uh, ang sabi po dito, what makes the Bachelor of Science in Social Work in ESAP unique compared sa ibang institution na nag-offer? Mm-hmm. Why take BS social work? Oh, why take BS social work in ISAP? Yes. Yeah, so since I am an alumna, siyempre, dito sa ISAP, and um, nag-aral ako ng apat na taon, and nag-is, nag-stay na ako dito, na nagturo, no? And na, nasa six years na ako ng pag-stay Ooh, dito sa... Six years and counting. <laughs> six years and more. Six years dito sa <laughs> ISAP, no? So lahat naman ng school, sabi ko nga, is uh, meron tayong kanya-kanyang strategy, di ba? Uh, kung paano i-build up yung ating mga students. Pero for me kasi, based on my experience, it's different, no? Sa ISAP. Kasi yung yes, yung family, ma, 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 although mararanasan mo yon sa iba, pero para sa akin, no? Yung, yung ituturing ka talagang pamilya, iba yes. ang pag-aalaga, sir, ma'am. Yes, kalinga. Yes, ISAP. Oh my God. Iba ang pag-aalaga <laughs> ng ISAP sa kanyang mga estudyante. Yes, yun ang eh, talagang yan, masasabi ko. Yes, totoo yan. Eh, na-feel ko din yan dahil yun nga po. Alumni ka rin dito. Alumni. Ah, graduation. Ayan, an- ay, oh my God, na-insecure na ata. <laughs> <laughs> Hindi, <laughs> kasi dito ko naman nag-work. At uh, naman ramdam yung, ko yung yeah. paligang. Ma'am, isa ka ay, ng ay, ano, ma'am. Stop. Isa ka ng MCNP yan. Ayan, and isa ka yan. Mighty Eagle. Agila na. Now, Now, continuing from that, ma'am, how did how did you, as a BS Social Work Department, adjusted naman sa this pandemic? Siyempre, sabi nga natin, yes. we took care of our students so much. Pero what what more? Ano pa yung mga care na binigay natin sa kanila in this pandemic? Ayan, thank you, no? Ang ganda ng question mo, ma'am Dwight. Kasi uh, very challenging na naman talaga yung ating uh, face-to-face online classes, no? And um, isa talaga sa adjustment or nahirapan sa adjustment or sa pag-cope up talaga yung ating mga student. So, for the social work department, no? Since uh, lagi tong bumabalik sa kanila and lagi ko tong sinasabi, hi sa mga students ko, alam nyo to? Kawai, so, kawai. Ayan, lagi kong sinasabi sa kanila, Since they are social workers, di ba? Mga future, uh, future registered social workers, and um, dapat they can always no adjust to their environment. They can easily cope up dun sa demand ng kanilang environment like this pandemic. Mm-hmm. Kasi sila ay mga social worker at um, later on pag meron silang mga clients, di ba? Alam din nila kasi they they already know no how to adjust dun sa kanilang environment, demand ng environment. So later on pag nagtrabaho sila, ayan, alam na din nila 
kung paano turuan yung mga kliyente nila na mag-cope up dun sa demand ng environment nila. And um, ano lang naman, ma'am sir, no? yung uh, siguro yung care talaga sa kanila na hindi mo din sila pababayaan yung mga students mo if they have concerns, nandyan ka palagi. Ayan. Kung kinakailangan nga, diba, pati pagtulog mo, <laughs> nandyan nagchat-chat yung mga estudyante. Sabi ko, hanggang gising ako, magre-reply ako. <laughs> Ganun ang kalingang isap. Kalingang isap, <laughs> diba? So, true, yan. true. Now, uh, we are asking now, we, we, just like yung sinabi namin kanina, if ever na may question tayo from the crowd, yes. pwede nyo lang pong i-comment, sabihin, and we will be uh, we will be answering those questions after a break. Magpapa- magpapresent kami ng another video and please watch it carefully. And after that, doon na kami magtatanong or yes, may question. Yes, all your questions. Yes, uh, questions. Any questions na pag-comment na lang sa 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 comment section. Kung hindi, kung nahihiya kayo mag-comment, doon pakisend na lang in PM. Yes, okay? PM niya po kami. PM niya po yung program coordinator niyo. Okay. Ano. Rin, siya po magbabasa, siya rin nasasagot. <laughs> okay, and then we'll be back after a very short video. Mm-hmm. Tumutulong. Ang social worker is advice sa amin at nag-interview sa amin bilang sila ay worker. Sila yung nag-interview para sa kapagubuti ng nakakarami. Ay isang matrabahong profesyon. Tumutulong sa mga nangangailangan. Pinaprotektahan kami pag may nang-aapi sa amin.
So, ang aking mga relatives, specifically yung aking auntie ang nagpalaki sa akin. Oo, marami hindi nakakakilala sa social workforce. That's why I am very much thankful sa International School of Asia in the Pacific or known as ESA dahil ni-reach out nila ang aming eskwelahan sa Gonzaga Cagayan. Doon ay na-enlighten and at the same time na-inspire ako na kumuha ng course na ito sa pamamagitan ng kanilang pictures at videos na present sa amin. Nakita ko doon ang pagtulong ng mga isapian sa mga mahihirap ng depressed, deprived, and underserved community ng Penyablanca Cagayan. At noong nakuha ko na ang kursong ito sa ISAP, doon ko nakita ang essence nito. Lalong-lalo na noong nagkaroon ako ng fieldwork o tinatawag na on-job training. Naghandle ako doon ng mga marginalized sectors of the society like women and out of school youth. Inapply namin ang mga models and approaches na natuturan namin sa aming eskulahan. At dahil dito, nalaman ko na I'm on the right track. Dahil ito talaga yung aking principles at ito din ang aking interest, ang pagtulong sa kapwa. Currently, ako ay nagtatrabaho bilang social worker ng Department of Social Welfare and Development, National Capital Region. Assigned po ako sa Marilac Hills National Training School for Girls, which is temporary shelter for children in conflict with the law, victims of human trafficking, and victims of sexual abuse. It's not about the salary. It's about the smile that you are giving to people, the contentment that you gain from helping them. Napili ko ang International School of Asia and the Pacific dahil sa offer nila na full scholarship sa kagaya kong orphan. At sa pamamagitan ng binigay na scholarship sa akin ay nagkaroon ako ng sense of responsibility. Hindi matatawaran ang mga magandang ginawa niyo sa aking buhay. Maraming salamat po sa International School of Asia and the Pacific, lalong-lalo na sa Guzman family. Hello everyone, I'm Gladys Sambangkai, a third year student taking up Bachelor of Science in Social Work in International School of Asia and the Pacific. Honestly speaking, this course is not my first choice, nor part of my top two choices. But when I failed in the course that I really wanted, my sister introduced me to this course. So I took another route, a route that I'm too less about, but I believe is testing for me. So what is social work? Social work is a practice-based profession that promotes social change, development, cohesion, and empowerment of people and communities. We are like the go-to persons of individuals and families, groups and communities, who have problems and we provide interventions in order to meet their needs. And two of the things that I really like about this course are its local educational tour, where we visited different agencies that caters different sectors, and also its outreach program, wherein we immerse ourselves in a certain community and extended help. It's just so fulfilling whenever I see the curve length in their lips because of the little help we gave. Social work is not a popular course, so if you're wondering what opportunities await in the future, let me give you some. You can work as a medical social worker within hospitals, a school social worker, as a community social worker, and a social work professor. Those are just some. So why did they choose ESOP? Oh well, without a doubt, ESOP produces a top caliber students and globally competent professionals through its program's activities like friendship camp, recollection, and it really helped me boost my confidence, which I really needed because I'm a social work student, and my skills, talents, social and spiritual values. With confidence and first-hand experience, I must say, 
ESAP is one of the best schools in our region because of their exceptional educators who continually share the expertise and help and guide their students. And I'm really thankful that God directed my way here. And I did not and will never regret a single thing as a social work student and as an ESAPian. As the theologian Frederick Butcher said, your calling is where your passion meets the world meets. Thank you and God bless everyone. Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Ginang Febi Bakal na isang guro sa paaralang elementarya ng Santo Niño Matela Quirino. Alam nating lahat na edukasyon lamang ang magpapalaya sa atin sa kahirapan. Alam kong ito lamang ang maipamamana ko sa aking anak na kahit nahihirapan ako kasi sa totoo lang tatlo silang magkakapatid na nasa kolehiyo. Ngayon, noong nagtapos ang aking anak ng grade 12, gusto niyang kumuha ng social work. Kaya bilang isang magulang, nagtanong-tanong ako sa mga magulang na nagpapaaral sa Paralang International School of Asia and the Pacific o ISAP. At sinabi nila na ang paaralang ito ay napakaganda when it comes to quality education. At di lang yan, naririnig ko din na ang paaralang ito ay palaging 100% sila when it comes to board examination. Dahil ang mga guro sa paaralang ito ay napakagaling daw nilang magturo. Kaya nung narinig ko sa kapwa ko mga magulang ang mga ito, hindi ako nag-atupili na ipasok din siya sa paaralang at dito ko napag-alaman na ang mga sinasabi nila ay totoo pala. Na ang paaralang ito ay napakaganda when it comes. So quality education na ito ang hinahanap ng isang magulang na kagaya ko. Kaya sa ngayon, di ako nagsisisi na sa paaralang ito nag-aaral ang aking anak. Kaya kayong mga magulang na di pa alam kung saan mag-aaral ang inyong mga anak, Try nyo sa paaralang ito at di kayo magsisisi in sending your child in this school. Maraming salamat sa paaralang ito at sa mga guro na binibigay nila ang lahat ng kanilang mga kakayahan para mabigyan ang aming mga anak ng magandang edukasyon. I am a social worker. Come and enroll now at the International School of Asia and the Pacific. Hey, and we are back once, once again. again. Yes. So, i-continue natin. And so, at the same time, nakuha na rin namin yung questions yes. from the crowd, mga PMs. And ayan, ito yung isa, Ma'am May. How do you prepare your students to become a registered uh, a registered social, social worker? And at the same time, kasi may, we, I also heard na may board na pala kayo. Uh, malapit na ang board Darating exam. Darating na board examination. Darating na yung board examination. <laughs> yes, ma'am and sir. So, ang board exam namin is, will be on August 24 to 26, yes. this August na. So, God bless everyone. Yes. So, paano ba namin pinaprepare yung mm -hmm. mga students namin? Of yes, course, after uh, studying and finishing, of course, yung kanilang... Uh, field instruction, no? So, fourth year pa lang yung mga yan, yes. ini-include na sa aming curriculum na meron silang review uh, subject. So, habang fourth year pa lang sila, nagre-review na yung mga yan. So, since uh, after after the graduation, nagre-review agad ang aming mga students. So, okay. um, before, meron kaming different phases ng review, no? Meron kaming institutional review, yes, no. which is dito sa school lang. And dati, meron kaming... Um, uh, national review. So, Apo. we also have partners uh, na review center, no? So, before, meron kaming partner with, which is yung Center of Excellence, syempre, ng social work, which is the University of the Philippines, Diliman, Quezon City. And dati, meron kaming in-house review, which is, uh, yung mga students is talagang very, yung intensive talaga yung review nila. So, dahil nga nag-pandemic, ma'am and sir, ayan, nabago lahat. Yes, <laughs> yes. yes. so, Dahil malapit ang aming board exam, so meron kami mga reviewees mm -hmm. uh, from other school din sa ISAP Kalinga and uh, join yon. So, 
Uh, meron kaming partner, so the CQA Davao Review Center. So dahil bawal ang face-to-face, ayan, meron kaming ongoing online review. So tapos okay. na kami for the institutional review program. So we started last uh, June, uh, one month yon, one month institutional yes. review. And uh, we are now on our second phase of review, which is the uh, intensive review no, with our partner. So nag-start kami last July 12. And matatapos. tapos kami ng final coaching ng August 20. Para ang aming mga students, prepare din syempre for yes. the uh, incoming licensure board exam. Yes, we, we claim the oh, victory. Yes. yes. Ayan, comment na lang ulit sa ating comment section. pag yes. na ang ating pakidasal. Sabihin, oh. pakidasal. <laughs> pakidasal na ang ating mga reviewers. Our... Oh, include them in your prayers. Oh. Thank you. Include our Uh, review is in their prayers. Yes. So, okay. Now, your next question natin, yes, sir. Yes, ma'am. Uh, another question po, sabi niya, what are the trending issues po sa ating uh, mga social workers? Ayan. So, if we will look into, no, dun sa, syempre, into a wider perspective, syempre, madami talagang trending issues nowadays. And, laging pumapasok ang mga social workers dyan uh, when in terms to uh, interventions na binibigay. Okay, so, lalo-lalo na nga lang, di ba? Ang daming opportunity ngayon sa mga social workers. Ang daming opening na mga bagong positions. Yes, Ayan. Kung nakikita nila yung <laughs> page ng DSWD, yes. halos araw-araw. Meron, di ba? Meron. Merong opening yes, talaga ma'am. at sobrang nangangailangan sila ng mga social workers talaga lalong-lalo na ngayong pandemic. Yes. Yes. Speaking of job openings, we I think we forgot hindi natin na mention kanina. Uh, what are the job opportun- uh, opportunities ng social work of social work? Ayan. So, pag social work ka, sabi nila kahit saan ka, ma'am and sir. Yes, ma'am. So, syempre, unang-una, saan ba matatagpuan ang mga social work? Syempre, DSWD. Yes, come on. Ayan. Yes. Syempre, yan ang aming sangay. Nandyan ang ating mga social workers. Pangalawa, nakikita ang ating mga social work at pwede rin silang magtrabaho sa mga LGU nila. Yes, so, every ma'am. LGU or local government unit, meron tayong Municipal Social Welfare and Development Office or City Social Welfare and Development. So, okay, syempre, sinong mga nandoon ng ating mga social workers yes, din? Ma'am. So, MSWDO or CSWDO. Saan pa sila? Sa mga NGOs natin, non-government organization okay. or agencies, lalo-lalo na yung mga foundations na may mga... Um, yung mga nagka-cater ng mga street child, mga yes, abuse, ma'am. mga children in conflict with the law, mga ganon. Yes. So, nangangailangan din sila ng mga social worker. So, um, basta yung mga NGOs na in-respond pa rin dun sa needs ng community or ng mga tao, so nag-employ sila ng mga social workers. At hindi lang yon pati sa ating, yun, nabanggit ko na kanina ma'am, yung sa hospital. Yes. Ayan. So, marami tayong mga alumni na, yes, na deploy or employed sila sa ating mga hospitals especially this uh, dito sa Cagayan Valley yes, so ma'am. ano pa ba sa ating mga ayan ang social work pwede rin yang maging court social worker mga ganon so pwede Teacher, ikaw, yes ma'am. of course yes. hindi magpapahuli pwede pwede kang yes. magturo sa mga gustong magturo dyan yes. <laughs> ikaw ikaw ay <laughs> ayan po, pwede si lapitan nyo lang po or i-PM nyo ako anytime willing willing, willing na willing po kami mag-accept yeah. ng bagong Uh-oh. faculty full time faculty Uh-oh. Sama namin Ay, na Agila. Ayaring tayo. Ayaring tayo. <laughs> yes! Oh, Ayaring tayo. Ayan. So, na marami pa ma. Marami pa tayong uh, job placement no para sa ating mga students. And um, lalong-lalo na ngayon, no, um, yung environment natin, very uh, different na from before. And talagang, sa dahil sa sobrang pangangailangan din and um, kailangan makatulong, matulungan natin yung mga ibang tao, talagang sobrang uh, demand ng kurso na Bachelor of Science in Social Work ngayon. Lahat ng ating mga sudyante, employed na yung mga yan. So, wala tayong mga students na, uh, syempre, napaka-importante pa rin na registered social worker yes. sila. Pero may mga students din kami na employed na sila and Um, yung mga hindi pa nag-take or yung mga magte-take ulit. So, Apo. employed pa rin sila. Pero, syempre, ang main requirement talaga is they are registered social worker. Kasi nga may board exam ang aming okay. kurso. As much as possible, uh, kapag mag-board sila, syempre, ang tatak-isap dapat 
as much as possible nga po, yung first take palang makuha mo na siya. Yes. Okay. And we are always above the national passing rate yes. naman po. Congrats, ma'am. Ever since. So, claim it na sa yes. upcoming board Amen. examinations. Yes. And speaking, ma'am, you have mentioned po kanina ang mga job opportunities, right, sa mga sa mga government uh, offices natin. Maitanong lang po natin, uh, magkano naman daw po ang Salary. <laughs> salary. Ayan. 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 Uh, pwedeng mag-comment yung ating mga alumni yes. dyan. Pataasan ng sahod. Pataasan ng sahod. Ayan. Siyempre, pag social work, hindi, ka rin, hindi rin po kami papahuli. Diba? Yes. Lalo-lalo na pag ikaw ay nasa public or nasa government ka, hindi din papahuli ang kanilang mga salary. Yes. Ayan. Ranging from, ano, pwede ko bang sabihin? <laughs> Bracket boy, bracket. Ayan, siguro mga ano, ranging from 20,000 to 30 plus, mga gano'n. Yes. But of course, Ayan. may responsibility yung mga kwan, yes. sahod natin okay. na yan. Ha? Diba? Kung okay. nakikita nga nila yung mga, ano, mga advisory about mm. ano, mga kailangan, grabe yung mga salary, mm. 33,000, mga gano'n, no? So, mga social workers. Pero yung trabaho workers, talagang, talagang, talagang cha- yes, 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 hindi bihan, <laughs> siyempre. Napaka-effort. Oh. Effort talaga. Yun. So, uh, I think, ma'am, may tanong, tanong ka pa, ma'am, or wala na? Wala na. I think that is all sa questions natin from the crowds. And uh, again, we would like to invite everyone to please watch our next episode on yes. next Saturday. Ju- that will be July 24. And we, before, ayun nga, as we end, since wala na kami makikita ang question, that mm, day is the end. Ata. Ma'am, 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 gusto ko lang magpasalamat sa ating mga kasama. Sir, yes. sayo, sir, maraming Thank maraming salamat. Sir, Ron, ma'am May, maraming maraming salamat. Sa kasama ma'am. namin sa technical area, maraming maraming salamat po. Now, ma'am, ay, sir, Ronnie, may gusto ko rin bang sabihin? Ako, as aside end? from yun nga po, um, lagi kong sinasabi sa mga kasama ko rito sa school at uh, stay hydrated and uh, 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 alagaan ng sarili, mag-ingat, keep safe, and uh, yun lang siguro. And, uh, Ma'am, may how about you po? Meron ka pa bang final say sa sa mga nagbabalak mag-enroll po sa ISP ah, bilang yes. kuha ng kursong uh, nagbabalak or nag-iisip pa lang kung yes. anong kukunin nila. May gusto ko. Ayan. Ma- Thank you so much, Ayan, Ma'am Dwight and Sir Ronnie. Siyempre, for this opportunity. Ayan. So, good morning once again sa ating lahat, especially sa ating mga nanonood. Ayan. So, kung sino man po, kung may makakilala kayo na siyempre gustong mag-enroll ng social work, sabi ko nga po kanina, open po kahit sino, yes. di ba? So, wala po tayong uh, criteria kung any strand po tayo no, yes, sa pag-accept ng strength. student. Yes. And of course, um, hindi kinakailangang ano, basta uh, kaya nilang ipasa, syempre. Yes, hindi, hindi required ma'am na mataas yung grade Yes mo po, di ba? So, mm-hmm. syempre. Pas- pasado ka, Yes, pasado. Ka. And graduate ka, oh, syempre. Oh, okay. And, and wala, ding, wala ding mga interview dito. Wala <laughs> entrance exam, no? Mm-hmm. So, and syempre, um, punta lang sila, syempre, sa ating website. Ayan, yes. pag gusto nyong mag-enroll. And syempre, you can PM anytime or MCNP is up Facebook. Oh. Facebook page, syempre, yes. sa ating enrollment. Tsaka kapag speaking of enrollment naman, ma, meron naman tayong mga link yes. na nakapost yes. din po sa ating uh, Available MCNP po sila. official page, F- FB page para po kung kung mag-admission uh, po sila, pwede po sila i-link. Eh, pwede na po na lang yung link. Oh, and redirect po kayo sa website. Ayan na. po. So kung sino ang mga gustong maging part ng ISAP, ayan, welcome na welcome po kayo. And kung gusto nyo maging isang isapian and a mighty eagle, di ba? Katulad namin ni Sir yes, Ronnie. Ma'am. And Ma'am Dwight. Ay, Ma'am Dwight. Na din yan. <laughs> yes po. Welcome na welcome kayo sa ISAP. Yes, Ma'am. Thank you. Ayan. As we Thank you end, Once again, gusto naming magpasalamat sa lahat. Gusto naming ay papadamay na rin po sa ating mga prayers sa ang mga ating mga magte-take ng board examination. Yes. At syempre, yung celebration ng ating mga kapatid, kapatid na Muslim, Muslim. for their Idil Adha. Apo. And that is all for today, I think. And once again, I am your host for today. My name is Lewid White Punagan Kayo. And I am your co-host. My name is Mr. Ronnie Quintana from the International School of Asia and the Pacific and this is The Eagle, Eagle Squad Show! Wake up for our better tomorrow and never allow your past to define you. Open your eyes to countless learning opportunities. Embrace your inner you and conquer your dreams like your mighty eagle. Do not let this pandemic stop you in spreading your wings.
to soar higher. Inspired by the vision of our founder and father eagle, Dr. Ronald Pigisman, the International School of Asia and the Pacific High School Department, to Gigarao City Campus and Peña Blanca Campus, perseveres to provide quality and accessible basic education for all. ISAP High School Department is prepared to cater learners through its learning management system and its well-trained faculty members in the new platform. What are you waiting for? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! So, what are you waiting for? Anteran! Hintayun! Tara! At i-enjoy ang free tuition fee and miscellaneous fee throughout your senior high school through the voucher program and avail the ESC for junior high school. Join us so together we can say, Today the Philippines! Tomorrow the world. This is Norway Saludares, proud Isopian, proud Mighty Eagle, Mabuhay.